السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر هنتكلم النهاردة عن قصة الصف الثاني الابتدائي لمنهج كونكت بلس القصة بعنوان The Grasshopper and the Ant اوكي يلا بينا The characters الشخصيات اللي موجودة في القصة The Ant النملة and The Grasshopper الجرادة أو الجندب okay. نبدأ أحداث القصة بتاعتنا The story The Ant and the Grasshopper النملة والجندب Picture number one بيقول This is the Ant هذه هي النملة She lives with her family next to a river هي عايشة مع أسرتها في جوار النهر She always helps her family وهي دائما تساعد عائلتها This is the grasshopper وهذا هو الجندب He is the aunt's friend إنه صديق النملة He never helps هو لا يساعد أبدا He always plays هو دائما يلعب It's summer. It's hot. إنه الصيف والجو حار. In the afternoon, وفي الظهيرة, the ant helps her family on the farm. النملة بتساعد أسرتها في المزرعة. They collect lots of wheat and corn. هما بيجمعوا الكثير من القمح والذرة. In the evening, they walk home over the bridge. وفي المساء هم بيمشوا إلى المنزل أو بيعودوا للمنزل فوق أو عبر الكبري من خلال كبري زي ما احنا شايفين في الصورة كده. They work very hard every day. هم بيعملوا بجد كل يوم. Every morning, the ant and the grasshopper play together في كل صباح النملة والجرادة بيلعبوا سويا they are good friends هم أصدقاء جيدين every afternoon the ant helps her family وبعد كل ظهيرة النملة بتساعد أسرتها and the grasshopper sleeps والجندب بينام أو الجرادة بتنام He never works. هو لا يعمل أبدا. The ant tells the grasshopper that her family need to collect food for winter. النملة أخبرت الجرادة إن عائلتها تريد أن تجمع الطعام للشتاء. In winter, there isn't any food. وفي الشتاء لا يوجد أي طعام. The ant goes to help her family. بيقول النملة ذهبت لكي تساعد أسرتها. The grass hovers sleeps. We الجرادة نامت. The ant family all work together. عائلة النملة بتعمل كلها مع بعض. تعمل سويا. The cousins are like construction workers. وأولاد العم يعملون كعمال بناء. They build cupboards. بيبنون الخزانات. طبعا كلمة cupboards يعني دواليب لكن هنا بيبنوا زي خزانات أو مكان يخزنوا فيه الطعام. The children are farmers and collect the food. والأطفال فلاحين يعملون كفلاحين. ويجمعون الطعام. The grandparents carefully put all the food in the cupboards. والأجداد يضعون الطعام في الخزانات أو الدواليب في حرص. It's fall. بعد بعد ذلك جاء الخريف. بعد الصيف بيجي الخريف. The grasshopper doesn't have any food. 
طبعا الجندب لم يكن لديه اي طعام The grasshopper is hungry كان جائع جدا The grasshopper goes to the market seller for food وذهب الى الايه الى بائعين السوق او البائع في السوق لكي يشتري الطعام The market seller has lots of food وكان بائع السوق لديه الكثير من الطعام It's colder لقد أصبح الجو أكثر برودة Winter is here الشتاء أتى The river turns to solid ice النهر تحول إلى ثلج صلب The fields are empty والحقول أصبحت فارغة In winter there is no food في الشتاء لا يوجد طعام The Ann family don't work now وعائلة النملة لا تعمل الآن They can relax يستطيعوا أن يسترخوا They have a lot of food لديهم الكثير من الطعام In their cupboards في خزاناتهم The grasshopper is hungry الجندب جائع He goes to the market راح السوق عشان يشتري منه الطعام زي ما عمل في فصل الخريف There are no market sellers مفيش أي بياعين في السوق There is no food ولا يوجد أي طعام وهو جائع جدا وعمال يبكي زي ما هو في الصورة The grasshopper goes to the ant's house الجندب ذهب إلى منزل النملة He is very cold and hungry لقد كان إيه يشعر بالبرد الشديد والجوع He needs some food كان يريد بعض الطعام The ant is a good friend النملة صديق جيد She shares her food لقد شاركت طعامها مع الجندب حتى في الصورة بيس بيسألوا Did you collect any food? أنت جمعت أي, أي طعام؟ فطبعا الجندب قال No I didn't I'm hungry أنا جائع شوف بعد كده In the morning the ant and the grass harbor play يقول In the next summer في الصيف التالي اتفق بقى الاثنين إن هما هيلعبوا صباحا ويعملوا بعد الظهير In the morning the ant and the grasshopper play هما الاثنين بيلعبوا الجندب والنملة in the, in the afternoon they collect food together بيجمعوا الطعام سويا We should بنستفاد ايه بقى من القصة We should help others يجب ان نساعد الاخرين when they need our help لما يحتاجوا مساعدتنا We shouldn't be lazy يجب ألا نكون كسولين okay. يبقى ده اللي بنستفيده من القصة ان احنا نساعد الاخرين وألا نكون كسالة او كسولين طيب هننتقل بعد كده لأهم الكلمات اللي موجودة في القصة واللي المفروض أطفالنا وحبايبنا الحلوين يعرفوها كوبري بريدج كولكت يجمع كابورد دولاب أو خزين كورن ذرة ويت قمح كونستراكشن وركر عامل بناء سمر صيف هات حار فاميلي أسرة فول هانج فول الخريف hungry جوعان relax يسترخي cold بارد أو برد river نهر solid ice ثلب صلب field حقل market seller بائع empty فارغ house منزل friend صديق 
share to share it good جيد the morning الصباح together معا أو سويا وفي الختام أتمنى أن يتقبل الله منا هذا العمل اللهم علم من تقع به كان معكم مستر سيد سمير من قناة Easy Grammar أتمنى أن الفيديو يعجبكم أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كتير تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد في شرح منهج Connected Plus باي باي